இப்போ ஒரு கிளாஸில் ஃபார்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னு வச்சுப்போம் இப்போ நாற்பது பசங்களும் அந்த நாற்பது ஆன்சரை வேறு வேறு விதமாக எழுதலாம் எங்கள் டூல் டீக்ரேட் வந்து நாற்பது விதமாக இவங்க எழுதியிருந்தாலும் அதை கரெக்டாக புரிஞ்சு அதுக்கு கரெக்டாக கிரேடும் அனாலிசிஸும் எங்களால் கொடுக்க முடியும் அண்ட் இப்போ நம்ம ஒரு ஆன்சர் பேப்பர்னு எடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்க சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆர்டரில் எழுதுவாங்க சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு கொஷின் பாதி கொஷனை ரெண்டாவது பேஜில் எழுதுவாங்க அதோட மீதி மீதி ஆன்சரை வந்து நாலாவது பேஜில் எழுதுவாங்க இந்த மாதிரி எந்த மாதிரி சினாரியோவில் அவங்க எழுதியிருந்தாலும் அதை கரெக்டாக புரிஞ்சு எங்களால் அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி கிரேடிங் பண்ண முடியும் மூணாவது நாங்கள் வந்து மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஹேண்ட் ரைட்டிங் வச்சு மாடல்ஸை வந்து கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதனால் எந்த மாதிரி ஹேண்ட் ரைட்டிங் கஷ்டமான ஹேண்ட் ரைட்டிங் இருந்தாலும் சரி இல்லை கர்சிவ் ஹேண்ட் ரைட்டிங் இருந்தாலும் சரி எந்த மாதிரி ஹேண்ட் ரைட்டிங் இருந்தாலும் எங்களால் ரொம்ப ஈஸியாக அதை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி கிரேடிங் பண்ணி அனாலிசிஸை ஸ்கூல்ஸ்க்கும் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்க்கும் எங்களால் ஈஸியாக அனுப்ப முடியும் இதுதான் ஒரு ஸ்டூடெண்டோடைய ஆன்சர் ஷீட் ஸோ இதில் அவங்க எழுதியிருக்கிற அந்த கொஷின் நம்பர்ஸை வச்சு ஒவ்வொரு கொஷனையும் டைசெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் இருக்கிற டெக்ஸ்ட்டை ஏஐ கிரேட் பண்ணும் இந்த சைட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கான ரிசல்ட் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக டிகிரேடில் அவங்களோட ரிசல்ட்டை பார்க்கும்போது அவங்க என்ன ஆன்சர் எழுதியிருக்காங்க என்ன மார்க் அதுக்காக வாங்கியிருக்காங்கன்னு பார்க்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கொஷனுக்கு டூ அவுட் ஆஃப் த்ரீ மார்க் வாங்கியிருக்காங்க என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் கவர் பண்ணலை அப்படின்றத டிகிரேடில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதை அவங்களால் இம்ப்ரூவைஸும் பண்ணிக்க முடியும் ஃபார் அ ஸ்டூடெண்ட் திஸ் இஸ் சம்திங் மோ குட் டு ஆக்சுவலி ஒர்க் இதுவே ஒரு டீச்சராக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் கொஷனுக்கு என்டையர் கிளாஸ் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத ஒரு டீச்சரால் பார்க்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இமேஜின் ஒரு டீச்சர் நடுவில் நிற்கிறாங்க அவங்கள சுற்றி ஒரு ஃபார்ட்டி பேப்பர்ஸ் வச்சுருக்கோம் ஒரு நாற்பது ஷீட் ஆன்சர் ஷீட் வச்சுருக்கோம் அதில் ஒரு கொஷனுக்கு என்டையர் கிளாஸ் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்குன்னு அவங்க சுற்றி சுற்றி பார்க்குறத ஒரு ஸ்க்ரீனில் பார்க்கலாம் ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு ஒரு கொஷின் பேப்பரை வந்து லைன் ஆஃப் சில பர்சன்ட் எழுதுவாங்க கொஷின் நம்பர்ஸ் அண்ட் தென் மாற்றி மாற்றி எழுதுவாங்க அப்பையும் ஒரு அதையும் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த அந்த கொஷினுக்கு இதான் ஆன்சர் அப்படின்றத வந்து ஏ டிடெக்ட் பண்ணி மார்க் கொடுக்குறோம் எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி ஒரு பேப்பரை இப்போ நம்ம கரெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்போது ஒரு டீச்சர் ஒரு பேப்பரை கரெக்ட் பண்ணும்போது ரெண்டு பர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்குது ஜென்ரலாக ஒரு பேப்பரை அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப வந்து ப்ரிசைஸ்டாக ஒரு பேப்பரை அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கும் வி ஹாவ் அ டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ டீப் கிரேட் அந்த விஷயத்தை தான் பண்ணுது ஸோ அனாலிசிஸ் அப்படின்னு ஒன்று எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்டையர் கிளாஸ் ஒரு ஒரு சாப்டரை எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணி இருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்க அனாலிசிஸ்ல தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ரிப்போர்ட்ல அண்ட் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு அனாலிசிஸ் நாட் ஓன்லி என்டையர் கிளாஸ் ஒவ்வொரு அனாலிசிஸும் ஒரு பையன் சாப்டர் வைஸ் ஒரு கிளாஸ் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணி இருக்கு கொஷின் வைஸ் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க என்டையர் கிளாஸ் அண்ட் மோர் ஓவர் அந்த டிஃபிகல்ட்டி லெவல் ஆஃப் கொஷின்ஸ் ஒவ்வொரு லெவல் ஆஃப் கொஷின்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஸோ வீ கேன் ஃப்ரேம் அ கொஷின்ஸ் இன் மெனி வேஸ் லைக் வந்து ரிமெம்பரிங் லெவல் ஆஃப் கொஷின்ஸில் வந்து என்டையர் கிளாஸ் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு அனாலிசிஸ் லெவலில் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு அதே மாதிரி வந்து கிரியேட்டிவ் லெவல் ஆஃப் கொஷின்ஸில் ஒரு என்டையர் கிளாஸ் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு ஒரு ஜென்ரலைஸ்டாக இல்லாமல் ப்ரிசைஸ்டாக வந்து இந்த அனாலிசிஸ் பேட்டர்ன் வந்து டீப் கிரேட் வந்து டீச்சர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையும் சரி மேனேஜ்மெண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையும் சரி ஸோ எப்படி மேனேஜ்மெண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இந்த அனாலிசிஸ் ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் இஃப் யூ டேக் திஸ் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் கொஷின் பேப்பரில் ஒரு டென் கொஷின்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு பையன் த என்டையர் கிளாஸ் ஸோ திஸ் பர்டிகுலர் நம்பர் ஆஃப் கொஷின் இந்த என்டையர் கிளாஸ் வந்து லீஸ்ட் அட்டண்டட் கொஷின் மாடரேட்லி அட்டண்டட் கொஷின் ஸோ மோஸ்ட்லி அட்டண்டட் கொஷின் ஸோ இப்படிங்கிற அனாலிசிஸ் வந்து ஒரு டீச்சருக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னா ஸோ த டீச்சர் கேன் ஃபோக்கஸ் த லீஸ்ட் அட்டண்டட் கொஷின் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் கொஷினை ஏன் இந்த பர்டிகுலர் கிளாஸ் வந்து கம்மியாக அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு கான்செப்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லை ஏதாவது ப்ராப்ளமா அப்படிங்கிற டீப் லெவல் அனாலிசிஸ் வந்து இந்த அனாலிட்டிக்கல் ரிப்போர்ட் வந்து டீப் கிரேட் வந்து
ஸ்லோ லேர்னர்ஸ் எல்லாரையுமே வந்து நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் மார்க்கில் யார் வாங்கியிருக்காங்க ஃபார்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மார்க் லெவலில் யார் யாரெலாம் இருக்காங்க ஸோ டாப்பர்ஸ் எயிட்டி டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டில் யாரெலாம் இருக்காங்க அப்படிங்கிற என்டையர் அனலிட்டிக்கல் ரிப்போர்ட்டும் வந்து இட் இஸ் கால்ட் அஸ் மேஜிக் ரிப்போர்ட் விச் இஸ் ரியாலி அ மேஜிக் டு அ ஸ்டூடெண்ட் டீச்சர் அண்ட் த மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஃபைனலி பேரண்ட் ஆஸ் வெல் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அஸ் அ பிரின்ஸிபல் இன் வேரியஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் பார்க்கும் பொழுது இந்த ஸ்மார்ட் ரீலோட டீப் கிரேட் வந்து நிச்சயமாகவே ஒரு வரப்பிரசாதம் சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னு நான் சொல்லணுன்னாக்கா இப்போ ஒரு எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து எக்ஸாம்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு பிரின்ஸிபலாக ஒரு டீச்சராக நாங்கள் வந்து அவுட்புட் கொடுக்குற இது இடம் அதுதான் அந்த இதில் வந்து பார்க்கும் பொழுது இப்போ ஒரு கிளாஸில் எனக்கு ஒரு நாற்பத்தஞ்சு பேர் ஐம்பது பேர் ஸ்ட்ரென்த் இருக்காங்கன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எந்த ஏரியாவில் எப்படி பண்ணுறாங்க எந்த கொஸ்டின்ஸ் ஈஸியாக பண்ணுறாங்க எந்த ஏரியா அவங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் உட்காந்து அனலைஸ் பண்ணி பேரண்ட்ஸ் வரும்பொழுது அவங்களுக்கு நாங்கள் மீட் ஓவர் பண்ணி கொடுக்கணும் ஸோ இந்த ரிப்போர்ட்ஸ் நாங்கள் க்ரியேட் பண்ணுற பொழுது என்னுடைய சர்வீஸில் வந்து இந்த ஈச் அண்ட் எவ்ரி ரிப்போர்ட்டை க கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ரிப்போர்ட்டை நான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கும் எங்கள் டீச்சர்ஸு நாங்கள் எந்த டீம் எல்லாமே கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி ஒரு லிமிட்டட் ரிப்போர்ட்ஸ் தான் கொடுக்க முடிஞ்சுது அதே மாதிரி வந்து இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் வீக்காக இருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு கிளாஸில் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு தேர்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னா அந்த தேர்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸில் எந்தெந்த ஏரியாவில் யார் யார் வீக்காக இருக்காங்க அப்படிங்கிறத எங்களால் இது வரைக்கும் மேனுவலாக பார்க்க முடியல ஏன்னா இட் இஸ் அ டிடியஸ் ஜாப் அப்படி எங்களால் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சதுன்னா வீ கேன் ஈஸ்லி கிவ் த லேர்னிங் நீ இந்த ஏரியாவில் வீக்காக இருக்க நீ இந்த ஏரியாவில் இன்னும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணு நீ இந்த ஏரியாவில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்க ஸோ இதை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு அடுத்த ஏரியா போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸை நாங்கள் வந்து கிளாஸ் இது செக்ரிகேட் பண்ணி கொடுத்தோன்னா இந்த ட்ரைனிங் கொடுத்தோன்னா ஈஸியாக இருக்கும் அந்த ரிப்போர்ட்ஸை வந்து வித் அ மேட்டர் ஆஃப் செகண்ட்ஸ் அண்ட் கிளிக்கிங் டீப் கிரேட் எங்களுக்கு கொடுக்குது அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு பாயிண்ட் எடுத்திங்கனாக்கா இப்போ சோஷியல் சயின்ஸ் எல்லாம் வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து சேமாக இருக்கலாம் ஆன்சர்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் வேரியஸாக கொடுப்பாங்க அவன் ஒரு மூணு மார்க்குக்கு தான் அந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் எழுத வேண்டியிருக்கும் பட் அந்த கொஸ்டினுக்கு ஒரு பதினஞ்சு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கலாம் அந்த பதினஞ்சு பாயிண்ட்ஸில் இவன் எந்த மூணு பாயிண்ட்ஸை பெஸ்ட்டாக எழுதுறான் அப்படிங்கிறதையும் எங்களால் பார்க்க முடியுது இவன் அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கனாக்கா அந்த பதினஞ்சு பாயிண்ட்ஸ் வேறு என்னென்ன பாயிண்ட்லாம் இது இருக்குது அப்படிங்கிறத அவன் தெரிஞ்சுக்க முடியுது சேம் வே இஃப் ஐ டேக் அ பேரண்ட் எங்கள்கிட்ட பேரண்ட் வந்த உடனேயுமே ஒரு பிரின்ஸிபலாக இருக்கும்பொழுது எங்கள்கிட்ட என்ன கேட்பாங்கன்னா எங்கள் பையன் வந்து எந்த ஏரியாவில் வீக்காக இருக்காங்க இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க நாங்கள் எப்படி இவனுக்கு வந்து இதுக்கு மெஷ ஹெல்ப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத கேட்பாங்க இது வரைக்கும் வந்து நாங்கள் மேனுவலாக கொடுக்குற ரிப்போர்ட்ஸை எழுத பார்க்கும்பொழுது வி டுக் டைம் ஒரு பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங் வைக்கிறோம்னா ஒரு பரிசு முடிஞ்சு ஒரு இருபது நாள் பதினஞ்சு நாள் கழித்து தான் பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங்லாம் வச்சுருக்கோம் பட் இப்போ வந்து எங்களுக்கு வந்து இந்த ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக கிடைக்கிறதுனால வி ஆர் ஏபிள் டு ஹாவ் த பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங் இன் அட்வான்ஸ் அதே மாதிரி பேரண்ட்ஸ் கேட்குற கேள்விகள் எல்லாத்துக்குமே எங்களால் பதில் சொல்ல முடியுது ஆன் தி ஹோல் ஒரு ஆஸ் அ பிரின்ஸிபலாக ஆஸ் அ மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டா ஸ்டாஃபாக ஆஸ் அ டீச்சராக ஆஸ் அ பேரண்ட்டாக எங்களுக்கு வந்து டீப் கிரேடோட இந்த ஸ்மார்ட் டெய்லோட டீப் கிரேட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணி கொடுக்குற அசஸ்மெண்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் இஸ் அ வரப்பிரசாதம் சொல்கிறதுல எந்த விதமான தயக்கமுமே கிடையாது